body to stop in Cristo. For to give, for to give repentance to Israel, para maibigay ang repentance of the city sa bayan ng Israel, and forgiveness of sins sa mga tao ng Islam. Sabi that we are His witnesses, tayo daw ang kanyang mga saksi. Can you say amen? Amen. Kasi nga kami ng mga saksi ng ating kanyang. Amen. We are His witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost. Sama natin na we witness dito ang Padre na Spirito. Kung God had given to them, na ibigay ng Diyos ang kanyang Padre na Spirito, That's obey Him. Narinu lang ang ibigay ba ng Espiritu sa mga sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ipinagkakaloob ang banal na Espiritu sa mga tao hindi sumusunod sa ating Panginoon. You know why? Isa sa, hallelujah, sa mga dinamisyon ng palatandaan nila that the person is filled with the Holy Ghost, isa sa palatandaan nila that they are speaking in tongues. Mm-hmm. Sila sa salita ng mga wika. At Usually, ngayon ay inaaral na ito yung speaking of tongues at pagsalita ng mga iba't ibang wika ay pinag-aaralan na ngayon sa mga seminaries at saka sa mga churches. Amen? Which is, hindi ito dapat pinag-aaralan kasi ang sabi ng Biblia, itong buma na ito ay bigay ng banal na spirit. Okay, say, amen. amen? Hindi ito natutunan sa spirit lahat. Hindi ito pinapractice. Ito'y kusang ipinagkaloob ng banal na spirit. Kaya kung ang taong puspos Amen. Ang banal na spirit ng tao, pinagkalooban ng, 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 ng gifts na ito, hallelujah, ay yung mga taong sumusunod sa kanya, sabi sa Book of Acts. Amen. Yung Book of Acts chapter 2, this is the day wherein ang ating Panginoon na i-bless niya ang kanyang mga alagad. 120 sila doon sa upper room. Amen. Nagkabahabahagi ang banal na spirit sa mga dilang, kawangis sa kapoy. Mm-hmm. At pinukuban ang lahat ng nandoon sa upper room. Ibig sabihin, Anong gabing yun, kung wala ka doon sa upper room, hindi ka sasangkapan ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Kaya sila na sa upper room, dahil ito, ito inutos sa kanila ng ating Panginoon. Di ba sabi ng ating Panginoon, kayo manatili muna doon, hintay ninyo ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Kasi sabihin, they are in full obedience. Kasi yes. Amen. Amen. So in other words, kailangan natin ng tamang pagsunod. Amen. Kasi sabihin, yung buong pagsunod natin sa ating Panginoon, para tayo ay sangkapan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Kasi kung yun siya, alala lang, madaling kayo sa duwit yun. Hmm. Amen. Yung mga mga mahabang kanta, nakakabisado, kasi yung kaya siya, alala lang, ako ang tulid. Siya, alala lang. Ito pinag-aaralan, ito po ay kaloob ng banal na Espiritu. Puli ng ating mga. The same thing, at lahat ng gifts na ito, hindi lang ang stick in tongues, kahit yung gifts of prophecy, gift of discernment, hallelujah, yung lahat ng gifts na ito, hallelujah, ay kaloob ng ating Panginoon. Hindi po siya ating na-practice. Alright? So, sabi rito ng ating propeta, ng ating Panginoon, may mga halimbawa dito ng mga tao sa scripture, meron tayo mga shadow, wherein narito yung kanilang full obedience with the Lord. Number one is si Eno. Sabi ng Biblia, is very familiar one. Ito sabi ng Biblia, Enoch walked with God. Amen. And he found not. Ibig sabihin, kaya siya ay na, hindi nasumpungan. Dahil ang sabi ng Biblia, siya ay inagaw ng ating Panginoon. Anong, anong dahilan ng pagkanyang pagkaagaw? He walked with God. At yung kanyang paglakad niya ito is in full obedience. Is Amen. It is in full obedience. Sabi, sabi, sabi ng Proverbs, whatever God said, do ano sabihin ng Diyos sa gawin ni Enoch, Enoch never miss one word, hindi siya sumala, anumang, sa, sa mga salita, he walk with God, ang sabi sa buka ng Hebrews. Amen. Hallelujah. And now, sabi ng ating Panginoon, ang ating Panginoon, and now you are already resurrected. Ayun daw, ay mga binuhay na ng ating Panginoon. When God raised him up, He raised you Amen. Nung ang Diyos ay bumangon, nasama niya tayo bumangon. And you are growing into a blossom life. He was to be resurrected completely in that last day. Amen. Nung siya ay bumangon, sabi ng ating Panginoon, nasama niya tayo bumangon. At 
nang bumangon siya, nang tayo bumangon, hindi niya tayo inayang bumangon ng kulang. Amen. Amen. Kung paano siya bumangon, ay ganun din tayo bumangon. But your body become in obedience to it, at ang ating katawan ay sumunod sa kanya, into obedience to what? Pagsunod saan? Sa salita ng ating Panginoon, which is the life. Kasi kung hindi sumunod, ang buhay natin, hallelujah, yes. hindi tayo magkakaroon ng buhay dahil sa ating control. Kasi yes. yung word na sinusunod natin, which is sanukreta, ito yung buhay. Yung salita ay ang buhay. Yes. Then you are now resurrected from the dead. Amen. Tayo na matabuhay mula sa mga patay. Si Abraham, amen, sabi ng ating Panginoon, Abraham, bumiwalay ka. You wanted to separate Abraham. Sabi niya, kung si, si Lot ay yung pamangkin ay kakanan, kumaliwa ka. Kung siya ay kakaliwa, kumanan ka. Kung siya ay papapatagan, bundok ka. Kung siya ay papapundok, kapatagan ka. So sabi ng Panginoon, basta humiwalay ka kay Lot. Amen. He wants Abraham to separate with Lot. He wanted to separate with him to separate uh, from all of them. All of his unbelief kind of Iiwalay siya sa mga hindi maniniwala ang kanyang mga kamag-anak. And when God calls a man to work for him, He calls you from total inhalation from the things of the world. At nang tawagin siya ni ng ating Panginoon Abraham, ang pagtawag na ito ay isang pagtawag ng separation. Kailangan maihiwalay tayo, pagkaya ni Abraham, naihiwalay siya sa lahat ng hindi pananampalatay. Amen! Same thing, tayo rin tao, ay kahit gano'n dapat uminiwala tayo sa mga mga ito. God never did bless Abraham, ito ang sabi niya, hindi may bless si Abraham till he fully obeyed him. Hanggat hindi nakakasunod si Abraham, hindi siya ibinibless sa ating Panginoon. Sabi ng ating Pan Abraham, magkakaroon ka ng anak. Nag-observe ba ng ating Panginoon si Abraham? He waited for a long time, 25 years, 5 years, 10 years. Amen? Amen? Hmm. Pero hindi nagbago ang mga nabalatay ni Abraham. 15 years, 20 years. Napakatagal na panahon. Hindi nagbago ang kanyang pagtingin sa kanyang, sa pinakako ng ating Panginoon. Hmm. Until 25 years na makita ng ating Panginoon sa mahabang panahon na ito, nandoon ang pagsunod ni Abraham. And then, He truly bless Abraham. Amen. 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 Excuse the excuse. Sabi niya, tinalimutan niya yung kanyang edad, yung kanyang katawan, yung kanyang kahinaan. Hallelujah. But he always, sinabi ng propeta natin pa ngayon, then, he got blood, nandun ang kanyang mga kamag-anak, na uh, marais niya sabihin, Abraham, huwag ka na maliwala sa Diyos. Kasi hindi ko to yung pangakos kayo na magkakaroon ka na anak. Hmm. Okay, then, sumiwalay siya, pinahiwalay siya ng ating kami noon. Then God said to Abraham, Rise and walk through the land and, and give it to you all it's yours. He never fully blessed him till Abraham fully obeyed. Sa palagay niyo ba, kung hindi humiwalay si Abraham, magkapalaay siya ng ating Panginoon. Hindi siya magkapalaay. Kaya nung humiwalay siya, naibless siya ng ating Panginoon. Sabi niya rito, And you'll never be able to get anything from God and have favor with God Hallelujah. Wherever you are, until we fully obey to the word of God. Hindi doon tayo magpapalain ng ating pan. Hindi get anything. Hindi tayo makakakuha ng anong bagay mula sa ating Panginoon, ng paper sa ating Panginoon, hanggat hindi natin sunusunod ng ating Panginoon. May you say, minsan yung mga prayer time, hindi tutupad. Hindi yung natutupad. Kasi minsan, hindi siya yung pagkakataon, hindi natin sunusunod ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. You make yourself rely miserable by just half-heartedly approaching. Ibig sabihin, pag minsan, ay pinupusigin natin ang sambagay, 
At gusto natin ma- makuha sa bagay kaya hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. You get yourself miserable. Miserable. Mm-hmm. Hindi kinisarabi lang buhay natin. Ibis na grasya ang ating matanggap ba? Disgrasya. Hinaagot natin. Alright? Hallelujah. Marami na tayo mga kanyang pass ng testimony, di ba? Ibis na pinagpala. Abay nawala yung pagkapala. Pinagpala na. Amen? Pinagpala na. Alam natin yung pinagpala. Pero nung disiglo sa ating Panginoon, abay may iba na nangyari. Hallelujah. Sabi ng propeta, ng Panginoon, Life comes only through obedience to Christ. Ang buhay daw ay nanggagaling saan? Sa pagsunod sa ating Panginoon. Why? Christ is life. Sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, pagsunod ka sa ating Panginoon sa Kristo, and then doon ka lang magkakaroon ng buhay. Kasi nasumpungan mo at sumunod ka sa ating mga mismo. Kapag sinundan mo yung buhay, magkakaroon ka nito. Amen. Sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Because He is the life. Life comes only through the obedience to Christ. He has the life condition that we must meet. Meron siyang mga pamantayan na kailangan natin masunod. And by meeting life's this condition, at pagkasunod natin ang condition natin ng ating Panginoon, yung pagsunod sa Kanya, ay makakagat din natin kung anong mga bagay ang tinanggap ni Abraham. Amen. Now, si Abraham, sa mga habang pala ng kanyang paghihintay, sabi ng propeta ng Ikaw ng Pag-i, when he was just about ready to fall in line with complete disobedience to God, Amen, na ibigay sa kanya ang pangako ng ating Panginoon. O sige, hindi na. Nung matanggap niya si Isaac, Hallelujah, yung pangako ng ating Panginoon, it is natural son. Nato na naman, may bagong pagsunod, pagsubok sa kanya pagsunod. Sabi ng ating Panginoon, Abraham, pumunta ka sa bundok. I-offer mo sa, i-offer mo ang iyong anak. Diba? Nandiyan na yan, i-offer si Abraham. Wala siyang dalang hain na ibibigay, wala siyang dalang tupa, wala siyang dalang bing, wala siyang dalang ang kakatayin. Hallelujah. Pero ang i-offer niya, walang iba kundi sa isa. Ipinangako sa kanya ng ating Panginoon, that Abraham, you will be, you become a father of nations, many nations. Amen. Paano mangyayari ito kung mamamatay itong si Isaac? Okay, nag-iisang supling dito si Abraham. Hallelujah. At kung mawawala si Isaac, mawawala ang pangako ng ating Panginoon na si Abraham na living father ng all nations. Okay? Then he heard the voice of God at ang sabi, Abraham, stay your hand. Don't harm the child, for I know that you love me. Nakikita ko at nalalaman ko, ako ay mahal mo, sabi niya kay Abraham. What was he, he doing? Anong pinakita ng ating, pinakita ni Abraham sa ating Panginoon? Sa kanyang tatagpong ito. Anong kanyang alam na ibigay sa atin? Isang magandang testimonya. Yung buong pagsunod sa ating Panginoon. Holy Ghost, there to stop you pag tayo sumunod sa ating Panginoon nandun ang bala na Espiritu at nakanda siya kumaralay sa atin Amen mm. Hallelujah Sabi na rin, ang Israel found the same thing in their journey to the promised land Ano ito ang bayan ng Israel? Nang sila yung umalis sa Egypt mayroon silang mga dalang tank tank ng tubig, mayroon silang mga dalang galon Meron silang mga galang sa silda ng tubig. At habang sila naglalakbay sa wilderness, naubos ang supply nila ng tubig. Amen? Gusto ipakita ng Diyos sa kanila, Amen, na kahit sila ay nations, bayan ng Diyos, Hallelujah, hindi sila nagre-rely sa ating Panginoon. At yung supply nila ay galing sa kanilang sariling kalooban, makukubos ang lahat ng ito ay sa Amen. Amen. Sabi ng ating Panginoon, lahat ng tanki na ito makukubos, lahat ng supply nyo makukubos, pero kung kayo lalabis sa akin, sabi ng ating Panginoon, water from the rock. Yes. Mm-hmm. Amen. Hinampas si Moses ang bato, lumabas ang tubig, fountain, sa klase ng tubig na hindi 
naukubos. Amen. Gaya ng tubig na galing sa Diyos, kailan man ginaukubos. Kaya yung tubig na dala natin, sariling tubig na meron tayo, lahat ng iyan ay empty. Mm-hmm. Dry up. Can you say amen? Amen. But the promise is always true to God. Sabi niya rito, Amen. Yung journey nila, there ain't a tank in the world that will support not all, not at all. Ibang, ano mang tank ito mong tumito, hindi mga kasuporta. So, pangailangan, you are an individual. God leads you to reach just all the way He wants to lead you. Then, we have found the same thing today. And all tanks are dried up. Lahat ng tank eh, pwede matuyo. But the promise are always true to God. The pangako ay tuo. Pangako ng Diyos ito. He will bring or He will keep His promise to His people. He promised to supply all that they need. Sa atin na naman ang ating Panginoon, huwag ka mag-alala, Moises. Ilabas mong bayan ng Israel. Panginoon, paano sila pagnagutom? I will supply all their needs. Bakit sabi niya, I am Jehovah Jireh. Can you say amen? amen? Yung word na Jehovah Jireh means supply. To supply your needs. Ibig sabihin, ang Diyos ang pwedeng mag-supply ng mga pangangailangan natin. Amen? amen. Mm. Hallelujah. Walang bagay sa mundo ito na pwede mag-supply sa atin. Ang pangangailangan natin, maliban ng Diyos, ang bagay na galing sa ating pangangailangan. Mm. Amen? The promise to supply all their needs. So, what did they do? In the midst of the empty dry tank, sa gitna ng kawalan, natuyo ka rin ang mga tanki, ka rin ang mga lagyan, and complaining is Israel in the desert in their journey, at nagreklamo sila sa ating Panginoon. He called the servants, or the leader, the prophet Moses, and out of this one side, and opened up a fountain of the living water by smith and rock. Ginupok naman to. So his believing children would not perish. Yung mga din na niniwala ang tao, no? Hallelujah, ay hindi na naubusan na, ng tubig dahil yung supply na galing sa ating Panginoon. Mm. This day, a stick of grace, may biyayan ng ating Panginoon. Ibigay sa kabila ng kapusan, ng kapulangan, ng mga nangyayari sa labigad sa kalaw natin. Hallelujah, pero ang Diyos, nagsusupply pa rin ang Panginoon. Amen. Uh, you know why Diyos ang Diyos na namin? Hallelujah. Amen. Ay maraming tumutulong sa mga kapatid natin sa kasalanta ng kalamidad kung bakit yung magkaan. Ay maraming mga kapatid ng mga pastoral ng iglesia ay nagpapagod ng tulong sa, sa mga kapatid natin so, sa, sa parting dito ay sa, sa mga lang nangyayari sa kumasa kanila salamat sa ating Panginoon. Pinapakita ng ating Panginoon na yung pangako niya na yes. supply all their needs. Amen. Pinapakita ng ating Panginoon kaya niya mag-supply sa mga pananaw- panahon ng drive up tank, sa mga panahon ng lusan, sa mga panahon ng tulangan, sa mga panahon ng pangangailangan ng Diyos ang siya magsisilbing taan para suportahan ang ating mga pangangailangan. Amen. Kami niya, the full obedience of the word of God entitles you to the token. Ang full obedience daw sa salita ng ating Panginoon ay mag entitled sa atin, magbibigay sa atin ng isang token. Ano ba yung token? Ito yung ating password. Ito yung ating, uh, ito yung bagay para tayo ay makapasok. Isang isang paraan para tayo ay maka-enter sa isang uh, establishment. Uso kasi nung araw yung token. Eh. Pag sinin mo yung token sa isang, sa isang sasakyan, makakapasok ka. Pero kung wala kang token, hindi ka makakapasok. Pero sabi ng ating Panginoon, yung, full, yung the token, sabi niya, yung full obedience to the word, yung tamang pagsunod, yung buong pagsunod sa Diyos, ay mag sa sa'yo para magkaroon ka ng token. And nothing else, blessed is He that does all the commandments, He might have, might to be in the tree of life. The token is a sign that the purchase has been made and been accepted. Ang, ang token daw na ito ay isang palatandaan. Hallelujah. Naka-purchase ka. Amen. At pwede ka nang pumasok. Amen. Amen. Sabi ng propeta na ating parang, that token is the Holy Ghost. Amen. And what is that? The blood of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Pag nasa iyo ang banal na spirito, 
pang nabalot ka ng dugo ng ating Panginoon, ito na ang palaganda that you have purchased and has been made and been accepted. Makaka-purchase ka ng lahat ng pangako ng ating Panginoon. Amen? Amen. At ito rin ang sign na ito. Nakatulong ng ating Panginoon. Kasi nasa iyo ito. Okay. Makakapasok ka. Kung tayo ay Aleluya, mapasok sa kare ng ating Panginoon. Diba sabi niya, kailangan mo ng susi. Key to the kingdom of God. And what is that key? Faith. And what is that faith? The word. The word of Kanya Media. Faith is coming by hearing and hearing the word. Sino ba yung word? Ang ating Panginoon sa Kristo. Ang nagpaagos ng dugo para sa atin. Yung full obedience natin sa dugo na ito, sa ating Panginoon, sa banal na Spirito, sa kanyang salita, sa ating pananampalataya, ay ang iyong sign na magpapurchase mo ang pangako ng ating Panginoon. Yes. Amen. Full obedience to the Word of God entitles you to the token. Sabi niya, alright. When we pray, we present the token. Yes. Pag doon kayo nang nalangin, dapat ito yung present natin yung token. Huwag lang tayong basta manalangin. Oh Lord, thank you po. Oh Lord, salamat po. Mm-hmm. Then, balat na, tayo na tayo. Pag daw tayong manalangin, we present the token. Ibig sabihin, yung full obedience sa ginagawa natin pag tayo nang manalangin at pag tayo matulong, magisip natin. Dapat we present the token. It shows we have fully obeyed. Ito nagpapakita na tayo ay sumusunod sa ating community. Last two quotation. The Holy Spirit is a treasure of God's love in the heart of men and women to obey. Ito lang ang ating treasures na pagsunod sa ating community. Amen. I am glad that man can completely serve God till the devil knows, doesn't know what to do with him. Paglawang isang tao ay sumusunod sa ating community completely hindi malaman niya sa atin na saan ang gagawin niya. Mm-hmm. Just obey God so completely till the devil said, Oh my, get away! Pag sumusunod ka sa ating Panginoon, Amen. Tatakas sa iyo ang bumunod. Amen. And, and God gives those the Holy Ghost who obey Him ng Diyos na bibigyan niya ang Banyan na Spirito doon sa mga sumusunod sa Kanya. So, who obey Him? Sino sa sa kanya? The one that believe Him and accept it. Amen. Sino daw ang bibigyan ng Banyan na Spirito? Ang mga naniniwala at tumanggap sa ating Banyan na Spirito, sa ating Panginoon. That's the one obey the Him. The evidence of the Spirit from Christian believer is that to produce the truth. Ang evidence niya daw ng isang taong Kristiyano, isang fully believer or filled Christian believer is not to produce the truth. Amen. Maraming tao magaling mangaral, yes. magaling sa quotations, magaling sa teaching, maraming alam sa spoken word, maraming alam sa message, pero ang sabi ng propeta dito, hindi ito ang basingan that you are truly a born and filled spirit Christian believer. Sabi niya dito, the spiritual Christian believer is not to produce the truth, but to receive the truth. Hindi lang ating pag-ibig. Hindi lang siya nagpuproduce ng truth, kundi tumatanggap siya ng katotohan. Oh, yeah. Amen. And to believe and obey it, that is the sign or evidence of the spiritual Christians. Yung poryo nito natin sa ating Panginoon will entitle us to ito. Tayo na, 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 tayo na,